Na mtazamaji wa Bongo Fever TV kama kwa tuletea exclusive interview na wadau mbalimbali wa sanaa lakini leo eh, Dar es Salaam tunaye eh, tunasema promoter maarufu sana promoter ambaye amekuwa akifanya kazi na mastaa wa WCB tukiachana hapa na Diamond Harmonize nzi wakati kwa WCB huyu si mwingine namzungumzia Albabu eh, kutoka Tanga Albabu mambo ni yaje mzee Leo tumekunyanganyaka kidogo kwa Dar es Salaam hapo tukasema tupige story mali matatu kuhusiana na kazi inayoifanya. Mambo ni aje? Safi kabisa naambia. Kwema kabisa. Kama kawaida. Mara nyingi tunakuona albamu tunakuona na WCB sana. Kwa nini? Uh, nafanya show na wasanii wengine si WCB peke yake lakini WCB imekuwa zaidi kwa sababu labda ni sehemu ukaribu wangu mimi na Diamond. Ya kwa sababu Diamond tulianzia tangia miaka tuseme labda takriba ni miaka kama 6 7 hivi iliyopita ya kipindi iko kinondoni pale na duka lake la wasafi classic duka la nguo ya nilimpeleka Tanga baadaye nikampeleka Arusha paka tokea matatizo matatizo hapa na pale kwa kuanzia pale ndo nikatumezoeana kwa hiyo na mimi kama mfanyabiashara naangalia pia nafanya biashara na mwanamuziki gani ambaye ataniingizia hela. Kwa hiyo kila nikiangaika naona WCB kuna hela. Kuna hela baba. Albamu unasema kuna hela. Ukiangalia tukiacha Diamond pale ndo msanii ambaye unasema laba hali zaidi. Tunaweza kusema Diamond iko hali zaidi ndo Tanzania ama sasa hivi ama wewe promoter unaonaje? Nikiwa kama promoter ambaye na historia kubwa na kufanya show nyingi sana kwa kusema kweli kwa Tanzania hakuna mwanamuziki yote anemfikia Diamond kwa kwa kulipo ya nyingi kwenye show. Hamna wala haitakayotokea. Yaani siongei kwa mapenzi kwamba labda Diamond mwanangu hapana. Yaani ongelee reality kibiashara. Kwa sababu nikisema hivyo hata mimi mwenyewe kuna kipindi na kumchoko mpeleka Moshi Kilimanjaro kwenye siku kuu ya Christmas alitaka milioni 50. Mimi nikawa na milioni 35 akakataa kata kata. Mwaka gani ulikuwa? Mwaka huyu mwaka 2020 kwa mwaka 2018 miaka mimi iliyopita. Alikataa milioni 35 alikataa na shairi kwa Babu Tale na Salamu SK alizikataa milioni 35. Yeah. See. Kabisa alikataa. Kila nilivyobembeleza alikataa. Okay. Tofauti kati ya hiyo milioni 35 na thamani za wasanii wengine kama ukiwa promoter. Msanii mwingine kadhi sana ambao pesa nyingi sana ambao unashindwa kumchukua ni kiasi gani? Na tunataka tuangalie Uyano. Uyano msanii mwingine kwa Tanzania ambaye ana, ana bei zake labda zifanana na Diamond. Kwa kusema ukweli wapo sio kama hakuna wapo tofauti yake ni kwamba Diamond akisimama milioni 50 ni hiyo hiyo apunguzi na ana sababu zake za kutokupunguza kwa sababu anakuelezea kwamba mimi kama kweli wewe mfanyabiashara na uko serious unaweza kufanya biashara yako basi unaweza kupata watu wengi zaidi ukarudisha hela yako kutokana jinsi mimi mwenyewe nilivyo mziki demo nafikiri mwenyewe unamjua yani akiwa stage yake iko serious anajua anachokifanya kwa hiyo kama ni mfanyabiashara promoter kweli na unajua same game nampeleka diamond uhakika lako kurudi kwa hiyo msanii mwingine yeye utakapomfuata bwana ukiambia na nataka show na wewe atakuwa labda milioni 20 mfano Lakini ukiona namba milioni 15 anakubali. Lakini Diamond yeye msimamo wake ni 50 50 hiyo hiyo. Unashanielewa? Hiyo ni mwaka 2018. Sasa sijui sasa hivi mwaka 2020 itakuwa shilingi ngapi? Hiyo sijui. Na wewe na show Tanga na Mboso eh, Kani, lakini kumekuwa kuna show nyingi ambao mko mkizifanya Tanga na wewe umekuwa ni mdau mkubwa sana Tanga kule unawapelekea vitu vizuri sana eh, wasanii mbalimbali. Eh, ni kwa nini kila msanii ambaye mara nyingi unawapelekea Tanga mwanzo? Kwa nini Tanga sana? Ah, uh, nazunguka mikoa mingi mpaka natoka nje ya nchi zingine Kenya, lakini tangu kwa sababu ndio nyumbani. Ndipo nilipozaliwa. Kwa hiyo lazima nyumbani ni nyumbani. Na wajali sana nyumbani. Kule ni nyumbani. Na watu wa Tanga wote mtu anaweza kafunga yani akao iko za Kimarekani huko, lakini ikifika siku ya Ramadhani au siku kweli lazima arudi wapi? Nyumbani Tanga. Ya. Kwa hiyo tuna utaratibu. Kwa kama ni nyumbani lazima mimi nipeleke nyumbani kwanza afu niende mikoa mingine. Okay. Yeah. Na ni wasanii wangapi mshawapeleka pale? Kwa kweli siwezi kuwa na kumbukumbu ni wasanii wengi akina Barnaba, akina Mr Blue, akina Lina, akina Christian Bella. Ah, ni wasanii wengi sana. Au WCB ndo wote. Yaani mtu ambaye sijampeleka Tanga ni zuchu peke yake. Na pia sijui lakini kuna uwezekano kukana na tiba hizo. Yeah, ya, maana sijajua na bei zake zitakuwaaje kwa sababu mtoto kaja juu sana. Yeah. Okay. Okay. Show yako hali sana kuiandaa ilikuwa ni hipi labda? Show ya hali sana kuiandaa. Kwa mwaka gani sasa? Isi kwenye 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 kari yako nzima ya promoter? Uh, show ya gali laba ni show ya mboso mwaka jana ilifanyika Kenya. Nilipa dola, dola F20. Nilipa mboso dola F20? Dola F20. Kwa milioni ya rubai na tano? Eh, kama milioni ya rubai na tano ya. Hiyo ndo show ya gali. Ya. Yeah, eh. okay. 
<laughs> na ukiangalia kwa mboso ilikuwa ilikuwa ni pesa nyingi sana uh, ukiangalia kwa sababu mara nyingi wasanii ambao wanatoka Tanzania kwenda kufanya show Kenya wanaonekana wanalipa hela nyingi sana uh, wanalipa hela nyingi sana wasanii wa Tanzania kwenda kufanya show Kenya hiyo ikoje labda unavyoona wasanii wa Tanzania kwenda kufanya show Kenya lazima walipo hela nyingi kwa sababu kiukweli Tanzania ndio kuna mziki mzuri sisemi kama Kenya kuna mziki mzuri na hata wao wa Kenya wenyewe wanapenda sana mziki wetu na mimi ndio show yangu ya kwanza kuiandaa Kenya Ya yeah, ilikuwa ni bichi patla maajabu ilifanyika ukunda Dian bichi bichi bora ya Afrika mm. Unaona kwa ni kaona the way ambavo mimi mvokuwa napokelewa na watu wakule Kwanza watu wakua amini gamboso wataenda Kwa sabi tari kuna mtu walimpeleka malindi Alafu wakashunua na kulipana na fikiri kitu kama hicho mboso wakashunua kufanya show Kwa hiyo tari mimi watu wakatengiza wasu wasu kwa mainawezekana na mimi pia nikashunua kumlipa Hakashunua kufanya show Lakini nashukuru mimi ilimaliza nao kabisa WCB Kawa mimi zina wadai wao Umeshana liyo kwa ni kaona kwa malijisigani wa Kenya wanapena sana mziki wa Tanzania Na ndo maa lazima msani wa Tanzania lipo ya la nyingi Ya yeah. Ah dole fushirini mzee nyingi sana Ya yeah, ni nyingi na mimo nye pia soko malikuwa rais kuitoa mm. Ata ni kikuonyesha mese ya mbazo kwa natati na chati na diamond mm. Ilikuwa ya ni na, na lia sana na bembeleza sana mm. Umenelewa na bembeleza sana lakini Anakuambia bana huko ni nyingine yu ni Kenya Na tunamini kabisa sisi Kenya tunapendwa zaidi Na mboso wa mehiti zaidi Kenya Sawa wa Tanzania mehiti na semi lakini kwa Kenya Kama uwe kweli uko serious basi albabu tuwe la hii na utakuja kuona faida. Kweli, sikuitua keshi, nilitua kwanza dola F10 na kumbuka, kilo 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 kumbaka. Kabla ya show na kumbuka kama siku mbili ndo nikamalizia dola F3 ilikuwa imebaki. Umesha nilio kwa hiyo na siku pata asara yote. Siku pata asara. Aa, siku pata asara. Kabisa. Kwa sabu. Ulipata faida kwenye hii, bada kulipa minu nabena tano hiyo. Ya, na shukuru nilipata faida. Na shukuru nilipata faida na domana leo tena na mwongeli ambosu kumpeleka tanga. Kwa sababu mimi ni mfanya biashara kama napata hasara sana mchukua nini? Yeah. Siwezi, mimi ni promoter ambaye kwamba siwezi kufanya show na msanii ambaye niingizie hela. Okay. Siwezi. Mm. Mara nyingi wasanii wana, wanaogopa sana kuandaa show za peke yao uh, za damna hiyo. Tanga unampeleka Mboso na mara ya mwisho Mboso ulimchukua kumpeleka Kenya ilikuwa kama hiyo kwenye milioni 45. Tunajua hata kama uko Tanga ni hela nyingi sana. Yeah. Biashara ikoje kwenye kumpeleka msanii mkoani na pesa inaweza kupatikana? Uh, kwanza kabisa hii hi, hi biashara kama mtu anaipenda lakini kama hii biashara uijui usiifanye kwa sababu lazima kwanza uijue mimi mwenyewe pia nilikuwa nikipata hasara sana sana kupita kiasi ilifika mahali niliandaga show mimi ya kumpeleka diamond ya Arusha kumbukumbu kumbu zipo akaachwa na ndege mimi na kina Moze Yobu tukatiwa ndani polisi klabu ilivunjwa triple A mimi nikakamatwa ilivunjwa yeah nililipa hela nyingi sana na bado diamond akaambiwa na uspani kwa hiyo da tutazungumza tutalimaliza ile swala ushanelewa kwa hiyo Akafika mali akanambia albabu, usifanye show diamond siyo mimi sana nanambia. Usifanye show kutafutaji na watu wajue wewe ni nani. Fanya show biashara. Aoja nelewa. Kwa hiyo kutoka hapo ni kailo kwamba show ni fanya biashara. Kwa hiyo mimi na pumchukua msani najua kabisa uyu msani yuko hit. Na semu nompeleka ni semu ambayo ndio semu sahihi kuenda kufanya nae kazi. Kwa suwezi kumchukua msani yuka mpeleka semu najua kabisa hapa ni ndakupata asara. Ayweze kani. Wamesha nelewa ya kwa hii show hii kule pesa zitapatikana bila shaka. Ah sasa hilo ni mwachie Mungu kwa sababu eh hilo ni mwachie Mungu ya. Mm. Diamond sasa hivi pia unasema ndio yuko hali zaidi. Uh, na umeshafanya naye kazi kadhaa. Uh, na kwenye klipu ambayo ulikuwa ume ume, ume posti au tumei posti bongo favi tumeipenya pia nyenye pia. Ulikuwa unazungumza na Diamond kuhusiana na, na show akamwambia kama ukimridhisha anaweza naye akaja tanga kufanya kitu fulani hivi. Na hisi mfuko kidogo kawa kama <laughs> ah, kwa kweli dugangu. Maana mimi mwenyewe binafsi namkubali Diamond na watu wa Tanga wenyewe wanamtaka Diamond ni muda mrefu hajafika. Ni muda mrefu sana kwa sababu baada ya show ya Mboso alivondoka nikaandana na ndi festival. Na ndi festival niliandaa mimi tanga ambayo ilikuwa na wanawake watupu. Kwa hiyo wana kiu na Diamond. Sasa ndo na, na, na Diamond mwenyewe anajua. Kwa hiyo akasema kwamba mambo yani kama mimi naweza nikaeka mzigo ah, kwa kweli kwa sasa hivi ni ngumu. <laughs> yeah, yeah. lakini lakini ni swala lake nalifanyia kazi na muomba Mwenyezi Mungu natamani hii show ya Mboso na yeye mwenyewe pia awepo. Kwa hiyo nikifanikiwa kupata kila mocho na kifika kukipata basi mimi nitampa diamond aye ndiye akafanye. Na sitompa kama alivyoniambia mwenyewe nikafanya sifa kwa maana inaonekana mimi nimefanya nini? Nimempeleka diamond Tanga. Kwa nitaangalia je niketoa hela hii kwa diamond na Mboso hivi nilivyomlipa itanilipa? Nikiona nanilipa nitafanya. Nikiona hainilipi siwezi kuthubutu kufanya. Ya. Yeah. Kwa kiwango kiwango cha cha wastani tu Diamond kimuhitaji sasa kwenye show kwa sababu wewe ndio unajaribu jaribu hiyo na yeye ameongea pale kwamba wanaojaribu hata mimi miongoni unajaribu. Wewe una budget ya kiasi gani? Yaani mimi kwa mfano kwa mfano tu nikimwangalia Diamond labda nikisema dola 1030 za kanikubalia. 
Nikimbembeleza anaweza akakubali. Nikimbembeleza mimi ni stini. Ah eh. Asante ndio mimi namchukulia yeye. No, yani no, mimi najua ukubwa wake, eh. lakini huenda pia mashabiki wanaweza kuchukulia poa hicho kitu tunachokizungumza wewe. Mm. Ah, unajua ngoja nisemwe kitu kimoja. Milioni 60 au milioni 65 ni hela nyingi sana. Lakini kama unaandashwa katika mazingira mazuri, umeelewa vizuri? Una yani una budget budget yako. Diamond yule sio msanii kumpeleka club. Ni msanii kumpeleka stadium, yani uwanjani. Ukaandaa vizuri ukatengeneza target ya kupata walaba watu elfu kumi Sawe watu elfu kumi kwa shilingi kumi sana shilingi ngapi sana milioni mia au janelewa sasa milioni mia labda budget yako ilikuwa milioni samanini kila kitu milioni sama na tano kila kitu hasa kupata milioni kumi tano kwa usiku mmoja unapata hasara unapata hasara gani au ukapata labda milioni tano faida kwa usiku mmoja unapata hasara gani kwa ni techniques ya kutengeneza ile show kwa mtu za kumogopa diamond kwamba nitamlipa hela nyingi mimi nitapataje inategemea na wewe umejipanga vipi ukiwa umeandaa show kwa ajili ya kuonekana wewe watakuonekana umemeta diamond hapo ndio unapata hasara lakini kama unafanya biashara ana haki ya kulipwa hela hiyo kwa sababu ni msanii anikubalika mpaka na watoto wadogo sijikao umeelewa mpaka wazee diamond wanamkubali umeshaelewa na mimi kweli yani nikiona kabisa kwamba hapa napata hela mimi siwezi kuona uchungu kumlipa diamond hela hiyo najua kabisa itarudi Yae. Yeah, eh. show ya Tanka ambayo inakwenda kufanyika ni Idi Pili Dimosi. Idi Pili. Itakuwa ni show namna gani? Uh, show itakuwa tofauti sana. Hii show itakuwa tofauti sana kwa sababu mara nyingi sana mimi mwenye binafsi huwa namaliza nao WCB sometimes nakuja ofisini au naweza nikamaliza nao kwenye njia ya email nikatuma hela kwa njia ya benki. Lakini this time nimekuja moja kwa moja mpaka nyumbani kwa Diamond nikaenae nizungumze naye. Yaani nimemuomba kama mshikaji kama brother, I know mdogo wangu Diamond mimi ni mkubwa. Kwa hiyo tukakaa nikamwambia bwana Nataka kufanya show ya tofauti Tanga. Mbali ya kuwa nitalipa mboso lakini ebu ni ushauri nifanye nini? Kwa kuna vitu vingi amenishauri ambavyo nimefanyia kazi na vitakuwa vya tofauti sana kwa Tanga. Dhaya ambavyo amenishauri na mimi ambavyo nimeona na mboso ameshauri. Nimeona kabisa kama itakuwa tofauti. Kwa hiyo ni show kubwa ya tofauti sana kwa sababu mwaka jana mboso alifanya uwanja mkokoni akaujaza peke yake. Yaani msanii mmoja yeye akajaza kipindio Diamond alikuwa anafanya show geita kama sio one man one mic kitu kama hicho na demo na mbosi na kafanya tanga one man one mic na mimi ndio leoenda show hiyo na akajaza uwanja peke katika historia ya tanga ndio msanii wa kwanza kujaza uwanja peke yake kwa hiyo mimi nikagundua kwamba kuna watu kwenye ile show walishindwa kuenjoy kulingana na jinsi watu walivyokuwa wamejaa kwa pia sio hii nimetengeneza classic zaidi wale ambao walikosa kuenjoy na wale ambao walienjoy basi waje kwa sababu mbosi alina tanga alikuwa na nyimbo ya hodari Tangia metuwa hizi nyimbo nyingine karibia siku sita saba haja fika tanga. Kwa maandalizi yake ni makubwa na nashukuru pia ni mpata udhamini kutoka mkwabi supermarket. Na bado na nileo kutafuta udhamini wengine. Ili kitu kiyo kikubwa zaidi. Yeah. Mm. All the best bro. Ashuna shukuru sana. Sante sana.